ഫാമിലി കിച്ചൺ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് മക്ക് കേക്ക് ഇതാണ് ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരോടായിട്ട് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് പറയാനുണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് എന്താണെന്നാവും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് കുട്ടികളായാലും ശരി മുതിർന്നവരായാലും ശരി പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആരെങ്കിലും തരികയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അത് വലുതാണെന്നോ ചെറുതാണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ആൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പിന്നെ തരുന്നവരോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആമസണിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കാർഡാണിത് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കാർഡാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളറിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതാണത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളറിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കാർഡാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് കൂടുതൽ പാടൊന്നുമില്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ റെസിപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും പല ദിവസങ്ങളിലും പല ആഴ്ചകളിലോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പികൾ കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുടെ പേര് എഴുതുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നാവും ഞാൻ വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിന്നറെ ഞാൻ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അന്നാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ കമൻറ്റിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് അതുപോലെ പരിചയമുള്ളവരോടൊക്കെ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്താ പിന്നെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടല്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ പേര് എഴുതുക ഈ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്ത ഒരാളെ തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഭാഗ്യവാനോ ഭാഗ്യവതിയോ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൈദ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഉപ്പ് പാല് തൈര് ഓയില് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ വേണം ഇത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഇട്ട് ഇട്ടാൽ മതി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ അളന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടാം മുക്കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇത് മൈദ ഉള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി ഇനി നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ നാല്
കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പാല് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇത് തൈരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നുകിൽ കുറച്ച് തൈര് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ തൈര് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വേണം തരിയില്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറിയ നുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് നന്നായി കട്ട ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രം ഇത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിപ്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പിലുണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അത് പറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ഓയിലാണ് പറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇതൊന്ന് പതുക്കെ തട്ടി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ ഒരു മിനിറ്റാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റ് സെക്കൻഡും കൂടി നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് ചിപ്സും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ വെക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പല മൈക്രോവേവിനും പല വിധത്തിലായിരിക്കും ഒന്നര മിനിറ്റിലും കൂടുതൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെന്തോ നമ്മളൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വെന്തതിന് വെന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡും കൂടി വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്ത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് എത്തുന്നതുവരെ താങ്ക് യു